கடலூர் மாவட்டம் தென்னம்பக்கத்தில் மிகவும் விசித்திரமான ஒரு கோவில் இருக்கின்றது சிலை கோவில் என்றும் அழகு முத்தையனார் கோவில் என்றும் மக்களால் வணங்கப்படும் இந்த கோவிலில் நடந்த ஒரு விசித்திரமான நிகழ்வு பற்றி சிலிர்ப்புடன் விவரிக்கின்றார் அந்த கோவிலின் பூசாரி குமார் பழங்காலத்தில் இந்த பகுதியில் இலிப்பை மரங்களும் ஆழம் மரங்களும் நிறைந்து அடர்ந்திருந்தன ஆழமரம் ஒன்றின் அடியில் சிறிய கோவில் கட்டி அதில் உள்ளே கல் ஒன்று நட்டு அதை இஷ்ட தெய்வமாக வழிபட்டு வந்தனர் அந்த ஊர் கிராம மக்கள் ஒருநாள் வழிபோக்காக அந்த வழியே வந்த ஒரு சித்தர் இந்த ஆலமரத்தின் பொந்தில் சிறிது நேரம் தங்கியிருந்தார் அவருக்கு அந்த இடம் பிடித்து போனதனால் அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கிவிட்டார் பின்னர் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் விரதமிருந்து அந்த கோவிலுக்கு பூஜை செய்து வந்த அந்த சித்தர் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து தீர்த்து வைத்தாராம் காலப்போக்கில் அப்பகுதி மக்கள் அழகர் சித்தர் என்றே அவரை அழைக்க தொடங்கினார்கள் தினமும் கிராமத்திற்குள் சென்று மக்களிடம் யாசகம் எடுப்பதே அந்த சித்தரின் வழக்கம் அந்த யாசகத்தில் கிடைத்த அரிசியை சேர்த்து வைத்து ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் பொங்கி கோவிலில் படையலிட்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக கொடுப்பாராம் அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்ட மக்கள் நோய் நொடிகள் நீங்கி நலமுடன் வாழத் தொடங்கினார்கள் ஏவல் பில்லி சோனியம் முதலான தீவினைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் நலம் பெற்றார்கள் இதனால் அந்த பகுதி மக்களின் மத்தியில் சித்தருக்கு அமோக வரவேற்பு கூடியது சித்த பெருமான் அவதரித்தது சித்திரை மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை ஒவ்வொரு சித்திரை மாதம் திங்கட்கிழமையும் ஊர் மக்களை அழைத்து உபதேசம் செய்வார் நிறைவாக ஒரு திங்கட்கிழமை அன்று நான் உங்கள் நலனுக்காக ஆண்டவனிடம் பிரார்த்திக்கப் போகிறேன் என்று கோவில் கிணற்றில் இறங்கியுள்ளார் வெகுநேரம் ஆகியும் அவர் கிணற்றை விட்டு வெளியில் வரவில்லை பதறிப்போன கிராம மக்களும் பக்தர்களும் கிணற்றுக்குள் இறங்கி தேட ஆரம்பித்தார்கள் சித்தர் கிடைக்கவே இல்லை பிறகுதான் தெரிய வந்தது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றான நீரில் தன் உடலை மறைத்துக் கொண்டு சித்தர் ஜோதியாகிவிட்டார் என்ற உண்மை அப்படி சித்தர் ஜலசமாதியான கிணற்றையே மக்கள் பால் பன்னீர் போன்ற திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்து தரிசித்து வருகின்றார்கள் பிற்காலத்தில் அபிஷேகிக்கும் திரவியங்கள் கிணற்றுக்குள் செல்லும் விதமாக மூன்று துளைகளோடு மேடை அமைத்திருந்தார்கள் அந்த கிணறே மூலஸ்தானமாக தற்போது திகழ்கின்றது அதன் பின்னரே அந்த கோவில் ஸ்ரீ அழகு முத்தையனார் கோவில் என்று பெயர் பெற்றது என தல வரலாறு சொல்கின்றது அழகர் சித்தர் சமாதியான கிணற்றின் மேடையில் தினந்தோறும் காலையில் ஒரு கால பூஜை நடைபெறும் கிணற்றின் மேல் கூரையில் தெளிக்கப்படும் விபூதியானது மறுநாள் பூஜை வரை ஈரப்பதத்துடன் இருப்பது இந்த கோவிலின் சிறப்பாக கூறப்படுகின்றது இந்த கோவிலின் மற்றொரு சிறப்பு நேர்த்தி கடனுக்காக மக்கள் பொம்மைகளை செய்து வைப்பதுதான் குழந்தை பாகியம் இல்லாத தம்பதியர்கள் இங்கு வந்து சித்தர் ஆலயத்தின் பின்புறத்தில் உள்ள வேப்ப மரத்தில் தொட்டில் கட்டி வேண்டிக் கொள்வார்கள் அடுத்த வருடமே அந்த தம்பதியர்களுக்கு குழந்தை பாகியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை குழந்தை பிறந்தவுடன் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ஆண் பொம்மையும் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் பெண் பொம்மையும் செய்து அந்த வேப்ப மரத்து அடியிலே மக்கள் வைத்து விடுவார்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தங்கள் பிள்ளைகள் நன்றாக படித்து வக்கீல் என்ஜினியர் டாக்டர் டீச்சர் போலீஸ் போன்ற நல்ல வேலையில் சேர வேண்டும் என்றால் அதற்கும் இங்கு வேண்டிக் கொண்டு அந்த வேண்டுதல் நிறைவேற்றப்பட்டவுடன் அந்தந்த உடையில் பொம்மைகள் செய்து நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றுவார்களாம் இப்படியாக இங்கு வைக்கப்பட்ட பொம்மைகளின் எண்ணிக்கை இதுவரை இரண்டு லட்சத்தை தாண்டி இருக்கும் இங்குள்ள அழகு முத்தையனார் உண்மையிலேயே சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதற்கு அங்குள்ள பொம்மைகளே சாட்சியாக நிற்கின்றது மேலும் இதுபோன்ற பல ஆன்மீக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள தெய்வீகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க